Je m'appelle Aurore Gunther et je travaille au Château du Coin à Saint-Fiacre. Je suis l'onologue et c'est une propriété familiale. D'accord. Le petit château du coin alors Non, c'est le grand château ouais, du coin. Ouais, c'est le grand château du coin. Et où on fait des grands muscadets. <rire> Attention <rire> Donc dans le muscadet, qu'est-ce qu'on a comme type de, de, de sol à peu près sur, sur Alors, ce il terroir Il y a une très grande diversité de sols. En fait, euh, le vignoble du muscadet, c'est le plus grand euh, vignoble de vin blanc sec en Europe. Euh, et il y a une très très grande diversité de sols. Donc euh, il y a des roches de gabbro, il y a des gnes, orthognes, des schistes. Ici, sur le château du coin, on est plutôt sur du schiste et du mica schiste. Donc ça confère beaucoup de floralité au vin. D'accord, d'accord, d'accord. Donc... Euh... Qu'est-ce que, qu que le château a envie Qu'est-ce que tu as envie d'offrir aux gens Quel style de vin de... euh, J'adore les vins classiques, mais à la fois étonnants. Donc, euh, en fait, ce que je dis quand les gens viennent visiter le domaine et déguster nos vins, c'est qu'ils partent en voyage. Donc, euh, ils ont le choix soit ils prennent leur billet d'avion, soit ils restent à quai. Euh, en fait, on offre des muscadets qui sont étonnants, très haut de gamme. Euh, et qui, euh, ouais, qui surprennent beaucoup les gens parce qu'ils euh, ont beaucoup d'arômes, euh, ce sont des vins de terroir aussi, euh, on n'en parle pas assez, mais euh, comme je vous disais, on a des sols de schiste et de mica schiste, on a des vins très floraux, très fins, très élégants, et on fait aussi des cuvées un petit peu plus exceptionnelles, comme des vins, euh, voilà, des vins de garde, des 1999, euh, mmh. des, des ouais, cuvées vous gardez... plus exceptionnelles. Ouais, donc, euh, il y a beaucoup de choses à offrir, et surtout qu'il faut être curieux et très ouvert, et comme... Voilà, comme beaucoup de dégustations, je pense. Mmh, c'est bien, super. C'est vrai qu'elle a la chance de pouvoir trouver des vieux millésimes chez toi. Quoi. Ouais. Ah bah ouais. Ça, c'est vraiment une grosse chance. Bon, on est en train de goûter euh, dans, ton, dans ton magnifique jardin. Ouais, petit jardin. <rire> bon, euh, <rire> pas beaucoup de place, on est un peu à l'étroit, hein, c'est vrai. Ouais, mais... on, a, on se marche un peu dessus, là. Voilà. Mais euh, donc, alors, qu'est-ce que tu es en train de nous faire goûter, là Donc, on est en train de goûter euh, le château du coin euh, de Saint-Fiacre, euh, cuvée ancestrale, en 2006. Okay. C'est un vin qui fait partie de ces nouvelles appellations dans le muscadet, puisque le vignoble du muscadet est, change beaucoup depuis quelques années. Mm -hmm. euh, il y a des appellations communales qui sont en train d'être mises en place, et ce vin fait partie de cette démarche. Donc c'est un vin de terroir avec une vinification plus poussée qu'un muscadet traditionnel. Euh, c'est un vin qui est resté pendant 5 ans, 5 ans et demi sur sa lit. Donc il vient d'être mis en bouteille, en fait il est tout jeune. Et on est sur un muscadet qui, euh, qui à la fois est complexe, élégant, riche, mais très fin, qui a beaucoup de minéralité en bouche. Et là on est sur un muscadet justement qui n'est plus traditionnel. On est sur un muscadet qui va avec une blanquette de veau, on est sur un muscadet qui va avec du poulet au curry, de la viande blanche, pourquoi pas du fromage, euh, voilà, donc euh, en fait on est, euh, on est vraiment sur des arômes euh, de fruits confits, on a un petit peu euh, euh, voilà, de rondeur, un petit peu de miel. Ça c'est dû à cet élevage long sur lit en fait, qui lui a donné mm -hmm. ce... ces donc, expressions. Donc en fait euh, l'élevage sur lit apporte beaucoup de rondeur au, au vin, mm. de gras, euh, et ça apporte également beaucoup de complexité. Mmh. Donc en fait, en bouche, on est vraiment sur des arômes. Euh, alors on a le fruit, le fruit jaune, le fruit confit. On a également de la minéralité qui tient le vin, euh, qui permet d'avoir une très belle longueur en bouche. Euh, et en fin de bouche, on a donc ce léger, euh, un peu beurré en fait, ce, on a ce léger beurré qui est assez étonnant pour un muscadet. Mmh. Euh, et voilà, et surtout, il a une très très belle longueur en bouche. Euh, c'est un muscadet qui va ouais, bien avec les fromages. Ou... C'est sympa ça. Super. Du coup, c'est assez étonnant. quoi. Ouais. C'est très bon. Très, 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 très bon. Bon, merci alors pour cette rencontre, découverte et dégustation. Merci à toi.